బిగ్ బాస్ లో బట్టలు ఉతుకుతాం మేడం మేమే ఉతుకోవాలి ఒక కెమెరా కూడా కనబడదు లోపల ఉతుకుంటాం ఏదో తేడాగా ఉందండి నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు ఈరోజు మనం ప్రసాదం పులిహోర ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకున్నాం మెస్సి రోటీ అంటే అది కొంచెం తీయగా ఉంటది మేడం మీ మాటలు లాగా తినండి నువ్వేమనుకోవద్దు బాబు అలసిపోయిన బ్రతుకులు కొంచెం ఆశ కనపడేసరికి ఆపుకోలేక అడిగేశాడు అంతే నీలో అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అమ్మాయిగా పుట్టాను అనుకోండి ఇవన్నీ తినడం మానేయాలి మీరు ఫుడ్ బ్లాక్ పెట్టుకొని ఫిజిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అరే దమ్ ఉంటే ఇది పెంచరా నువ్వు తెలుస్తుంది మేడం యాక్చువల్ గా మీ నవ్వు చాలా బాగుంటుంది సీరియస్ చదువుతున్నా మీ నవ్వు చూడగానే నాకు లాలో కవి కూడా వచ్చి కవి కూడా వచ్చాడు నాలో ఉన్న కవి నిద్ర లేచి తానం వాడుతున్నాడు అడవిలో తిరిగేది పంది మీ నవ్వు చాలా బాగుంటుంది మీరైతే బీడి గెలవడం చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాను మేడం ఎవరో ఒకళ్ళు మమ్మల్ని తోగులు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు బంగారం బట్టలు వేసుకుని బీడి తిరుగుతుంటే ఎవరు వెళ్తారు మేడం లోపల నువ్వు ఉంటే నేను నామినేట్ చేసేదాన్ని నేను ఇప్పుడు కొంచెం లావ్ ఎక్కాలి అందుకే నేను వచ్చా ఇక్కడికి బాగా ఫుల్ గా తిందామని సెవెన్ కేజెస్ తగ్గిపోయానండి బిగ్ బాస్ హౌస్ వెళ్ళేటప్పుడు వెయిట్ చూసుకోండి నా మీద ఉంటారు అనుకుని వచ్చేసేయండి టేస్ట్ ఇదే సబ్స్క్రైబర్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తా వసంతి గారు అభిమానులు వస్తే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఒకవేళ ఆయన ఇవ్వకపోతే ఈవిడ ఇస్తారు సెవెంటీ డేస్ నేను ఏదైతే లోపల ఉన్నాను మొత్తం తిని తీర్చేసుకున్నా అంతే వైష్ణవి గ్రాండ్స్ అనేది ఇంటీరియర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగా నచ్చింది వెరీ గ్రాండ్ వెల్కమ్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వైష్ణవి గ్రాండ్స్ అండ్ ఫుడ్ మాత్రం వేరే లెవెల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు టేస్టి తేజ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్
హోటల్ ఓనర్ గారు హాయ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ టేస్టీ తేజ యాక్చువల్గా ఇది ఎక్కడంటే కేపీహెచ్పి దగ్గర ఉంది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోనే బ్యాంకెట్ హాల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో బ్యాంకెట్ హాల్ సెకండ్ ఫ్లోర్ రెస్టారెంట్ మన మెయిన్ టార్గెట్ ఈరోజు రెస్టారెంట్ ఫుడ్ తిన్నాం కాబట్టి దీంతో పాటు ఈ కూడా ఏమైనా మీకు చూపిస్తాను సెకండ్ ఫ్లోర్లో బార్గం రెస్టారెంట్ అది అండ్ రూమ్స్ థర్డ్ ఫ్లోర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు రూమ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో కూడా బ్యాంకెట్ హాల్ అండ్ టెర్రస్ కైబర్ వైష్ణవి గ్రాండ్లో ఈ ఫుడ్ ఇంత అద్భుతంగా ఉండడానికి కారణం ఇది అండి మన లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న బ్రదర్లు అందరూ వీళ్ళ గురించి మన సురేష్ బాబు గారు చూతారు బ్రదరు ఇతను ప్రసాద్ ఎగ్జిక్యూటివ్ షెఫ్ వెట్టల్ అతను ఇండియన్ నార్త్ ఇండియన్ ప్లస్ బిర్యానీ రెండు ఓకే తను సౌత్ ఇండియన్ రత్నం గారు రత్నం గారు తర్వాత రఘు చైనీస్ అతను సూపర్వైజర్ మామూలుగా <laughs> 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 యాక్చువల్గా ఈ డెబ్బై రోజుల హౌస్ లో ఉన్నారు కదా ఆ డెబ్బై రోజుల హౌస్ లో మీరు ఏం తిన్నారు ఎలా తిన్నారు మేము చూసాము ఏం తినలేదు అదే చెప్తున్నా ఆరు కేజీ కొట్టుకున్నావు అందుకే నువ్వు పిలవగానే ఫస్ట్ వచ్చేసా నేను అండ్ సీరియస్లీ నేను ఈ లాస్ట్ సీజన్ బిగ్ బాస్ లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ కంటెస్టెంట్స్ తో వీడియో చేశాను ఎలిమినేట్ అయ్యి రాంగ్ అని బట్ ఈ సీజన్ లో ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ మీరే నేను వీడియో చేయడం అండ్ నేను చేయడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే మెయిన్ గా మా అమ్మ చెల్లి ఇద్దరు నన్ను దుబ్బారు మామూలుగా అప్పుడు వసంతి వీడియో వసంతి వీడియో వసంతి వీడియో సీరియస్లీ ఐ మీన్ నాకు ఇష్టం ఇలా చేయాలని వాళ్ళ పేరు కూడా చెప్పి యాడ్ చేశాను ఇక్కడ ఇప్పుడు దాకా ఇది చేయాలి ఫస్ట్ అయితే మీతోనే చేస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫుడ్ కూడా వచ్చేసింది ఓకే అది ఎక్కడ పెట్టి మనం కండి చేద్దాం అన్న అదా నాన్ వెజ్ లో ఏది తింటారు మేడం మీరు ఎక్కువగా ఇష్టపడి ఎక్కువ నేను మటన్ తింటాను మటన్ తింటారా ఎదో ఎత్తకారాలు వద్దు ఓకే మటన్ కూడా తెప్పించేసాను అండి ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ నాకు ఎగ్ అయిపోయింది నాకు అర్థం కాలేదు సార్ ఓపల ఎగ్ కోసం కొట్టుకునే వాళ్ళ అదే కదా మేడం మీకు వీక్లీ నాన్ వెజ్ ఎలా పెట్టేవాళ్ళు అసలు పెట్టేవాళ్ళ నాది కూడా మేము కొట్టుకొని లగ్జరీ బడ్జెట్ లో తీసుకోవాలి మేము అసలు ఏడు లగ్జరీ బడ్జెట్ సరకలేదు కదా పెద్దగా ఏమి సూపర్ సక్సెస్ అలా కాదు మామూలు లగ్జరీ బడ్జెట్ లో వచ్చింది అంటే మీకు చికెన్ ఇక ఎవరి డే ఒక రెండు గుడ్లు చెప్తారేమో మీకు లేదు వన్ ఓన్లీ వన్ ఎగ్ ఓన్లీ వన్ ఎగ్ వీక్ ఫైవ్ ఎగ్స్ జనాలు తగ్గే కొద్దీ ఎగ్స్ పెరిగాయి అంతే ఓకే సేమ్ క్వాంటిటీ ఇచ్చేవాళ్ళు అంతే చికెన్ ఫిష్ ప్రాన్స్ మటన్ అన్ని వచ్చేసి అన్ని టేస్ట్ చేద్దాం దాంతో పాటు ఇక్కడ బాగా ఫేమస్ ఏంటంటే బాహుబలి బిర్యానీ మేడం ఆరు కేజీలు అరవై ఆరు చేయాలి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను అది ఫుడ్ ఫైట్ కి రెడీ ఇప్పుడు దాకా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఆ గేమ్ ఫైట్ లో వచ్చిన వసంతి గారు టేస్ట్ తేజాతో ఫుడ్ ఫైట్ కి రెడీ అయిపోయారు మేడం అటాక నాకు అర్థమైంది అక్కడ ఫుడ్ దొరకలేదు అని చెప్పి డైరెక్ట్ 6 కేజీ 7 కేజీ సేదైతే ఉందో ఇక్కడ కవర్ చేసేద్దాం అని అనిపించారు అంతేగా అంతేగా నా మాములు ఉండదు రఫ్ ఆడి ఇచ్చేద్దాం అబ్బాయి కట్ చేయి నేను అందుకే వచ్చాను అమ్మ తిందామని బాగా ఫిక్స్ అయిపోయా ఏంటమ్మ ఇది బ్రోకోలీ క్యాషూ చిల్లీ గార్లిక్ బ్రోకోలీ క్యాషూ చిల్లీ గార్లిక్ ఓకే నేను ఓన్లీ చిల్లీ గార్లిక్ ఫిష్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక్కొక్కటి తినుకుంటూ డిస్కస్ దింగ్స్ టు సిగార్ అలా ఉంది వెజ్ సిగార్ మేడం యాక్చువల్గా చాలా మందికి బిగ్ బాస్ లో కొన్ని అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నోన్ అంటే మాకు తెలియని విషయాలు మీకు చాలా తెలుస్త
అటువంటి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను అడగాలనుకుంటున్నా ఇలాంటివంటి నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ మనకి చదువు తప్ప అని ఇంట్రెస్ట్ అయితేనా బిగ్ బాస్ లో మేము అన్ని చూస్తాం మీరు ఐ మీన్ కిచెన్ క్లీనింగ్ ఐ క్లీనింగ్ ఇల్లు వాష్రూమ్స్ అన్ని క్లీన్ అయ్యి ఓకే బట్టలు ఉదుదా మేడం మేమే ఉతుక్కోవాలి సీరియస్లీ మరి ఎప్పుడు ఒక్క కెమెరా కూడా కనపడదు నేను బట్టలు ఉతికేది లోపల ఉతుక్కుంటా అవునా నేను అనుకున్న వాషింగ్ మిషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఎవరు కడిగితే ఏమ అనుకున్నా మాకు ఫుడ్ డే సరిగ్గ ఇవట్లా ఇంకా వాషింగ్ మిషన్ ఇస్తారు మీ కష్టం పగవాడి కూడా రాకూడదు గురుగారు అవును వీకెండ్స్ లో మీరు రెడీ అవుతారు కదా రెడీ అయినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని రెడీ చేస్తారా అస్సలా మరి హెయిర్ స్టైల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వస్తాయి కదండి మేము మేమే రెడీ చేసుకుంటాము సో హెయిర్ స్టైల్స్ ఆల్మోస్ట్ లోపల వేసేది నేనే అందరికీ ఆహా దట్ కర్ల్స్ గాని ఎవరీథింగ్ నాకు ఎందుకంటే అది బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి మా వస్తారేమో అని అనుకుంటున్నా నో 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 అసలు ఎవరు ఎంటర్ కూడా అవర్ లోపల్ కి జస్ట్ బ్లైండ్స్ క్లోజ్ చేసి వాళ్ళు కెమెరాస్ చెక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు మీరు ఈ 10 వీక్స్ ఉన్నారు మేడం ఈ 10 వీక్స్ జర్నీ సింగిల్ వర్డ్ లో చెప్పాలి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఇట్స్ అ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ బిగ్ బాస్ అంటే నాకు ఓవరాల్ గా ఈ 10 వీక్స్ జర్నీ నాకు ఒక బాగా నచ్చింది మేడం చెప్పు బేడి కొంచెం మీ ఏబి ప్లే చేస్తారు కదా ఆసమ్ గా ఉంది ఏబి మాత్రం మీరున్నప్పుడు గీతు అవును కదా మాకు కూడా షాక్ అయింది ఐ మీన్ ఆమె వచ్చేసిన తర్వాత మీరు అందరూ ఏమనుకున్నారు అంటే బాగా ఆడతాం గీడతాం కాదు బయటికి ఏం ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది ఏంటో తెలియదు కదా అది మెయిన్ మెయిన్ థింగ్ అదే సో మీకు ఏం కనపడుతుందో లోపల నుంచి మాకు తెలియదు సో మాకు తెలియకుండా గీతు ఏం కాన్వర్జేషన్స్ పెడుతుందో తెలియదు అండ్ తనది ఏం ప్రొజెక్ట్ అయ్యి ఏం బ్యాడ్ అయిందో తెలియదు దేనికి వెళ్ళిందో తెలియదు సో అన్ని అన్ని క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ మాకు అన్ని క్వశ్చన్ లేదు మేము మేడం కష్టం పెడదాం ఈ అగ్రిజికన్ అయితే చాలా బాగుంది నా పైన మొత్తం కొత్తిమీర పేస్ట్ గిత్తిమీర పేస్ట్లు అన్నీ వేసి గ్రీన్గా సూపర్ తయారు చేశారు నెక్స్ట్ ఫిష్ కూడా ఇచ్చారు యాక్చువల్గా చెబుతున్నా కదా ఇది అంతకుముందు మళ్ళీ రెన్యువేట్ చేసి కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారండి ఇక్కడ ఫుడ్ ఐటమ్ నాకు నేను నేను వచ్చి టేస్ట్ చేశాను నాకు బాగా నచ్చింది బట్ ఈరోజు నేనేం చెప్పను ఫుడ్ గురించి ఓన్లీ వసంతి గారు మాట్లాడతారు తనకి ఏది నచ్చింది ఏంటో ఆవిడ మాటలోనే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీల్ డిస్కస్ మేడం మీకు హౌస్లో బాగా కనెక్ట్ అయిన వ్యక్తి ఎవరు ఎన్నాయ ఎనయ్య గారు ఒక్కొక్కసారి ఒక బీభత్సంగా ఐ మీన్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి మేడం వాటిలో మేము బయట నుంచి చూసేవాళ్ళం రెండో వీక్ ఎలిమినేట్ అనుకున్నాం ఆవిడని ఆ విషయం మీకు తెలిసేవారు అని చెప్పారా సెక్ ఓకే బయటకు వచ్చినాకనే ఎవరు చెప్పారా అంటున్నా యాక్చువల్గా సెకండ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ కంటెస్టెంట్ ఆవిడ బయటకు వచ్చాక అంత నా గురించి మాట్లాడుకున్నారు ఇంకా నేను ప్రాపర్గా ఎపిసోడ్స్ అయితే ఇవి చూడలేదు సో నాకు కమింగ్ వీక్స్లో ఏదైతే లాస్ట్లో కనెక్ట్ అయింది నయా అండ్ కీర్తి బట్ రేవంత్ గారితో కూడా మంచి బాండింగ్ ఉంది అంటే ఒకనొక టైమ్ లో హౌస్ మొత్తం కూడా కొంచెం నెగిటివిటీగా రేవంత్ గారితో ఉన్నారు అంటేస్ట్ <laughs> 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 రామచంద్రిక <laughs> 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 ఒకసారి ఫుడ్ వీడియో కమిట్ అయితే నాకు అన్నట్టు చూస్తున్నాయి అంటే నన్ను అంతగా నువ్వు కష్టపెట్టవని నాకు తెలుసు కొంచెం కొంచెం టేస్ట్ చేయండి సార్ జొన్న రొట్టి అజ్వన్ రొట్టి ఓకే ఫస్ట్ ఫస్ట్ 
గార్లిక్ నాన్ నేను టేస్ట్ చేస్తున్నా నాకు ఈ పేర్లు గుర్తులేదు అని టేస్ట్ చేస్తున్నా చూస్తున్నా కదా మొత్తం త్రీ స్టార్ ఫెసిలిటీ గ్రామ ఫైన్ డైనింగ్ బార్ యాక్చువల్ నాకు కావాల్సింది కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి హ్యాపీగా తింటూ తాగుతూ ఫ్యామిలీతో సరా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ డైనింగ్ హాల్ సపరేట్ సపరేట్గా ఉన్నాయి ఫ్యామిలీస్కి గెట్ టుగెదర్స్ కూడా సూపర్ ఉంది వైష్ణవి గ్రాండ్ ఇది ఎక్కడో కాదు మనకి జేఎన్టీ నుండి కూకట్పల్లి వెళ్ళే రూట్లో పిల్లర్ నెంబర్ సెవెన్ థర్టీ నైన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ కళా మందిర్ పక్కనే ఉంటుంది అనుకుని వచ్చేసేయండి టేస్ట్ ఇదే సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇప్పిస్తా ఫిక్స్ అండ్ వసంతి గారి అభిమానం వస్తే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఒకవేళ ఆయన ఇవ్వకపోతే ఈవిడ ఇస్తారు ఓకే మేడం నెక్స్ట్ మెస్సి రోటి మెస్సి రోటి అంటే అది కొంచెం తీయగా ఉంటుంది మేడం మీ మాటల లాగా తినండి బట్ టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది చాలా బాగుంది మేడం యాక్చువల్గా మీరు నా ఛానల్కి వస్తున్నారని చెప్పి కమ్యూనిటీ పోస్ట్ పెట్టా మిమ్మల్ని కలవాలనుకుని కలవలేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మేము మిమ్మల్ని అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి నేను డైరెక్ట్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను దానికి మీరు చెప్పే ఆన్సర్ అంతే ఓకే ఐ లవ్ యువర్ స్మైల్ అండ్ యువర్ ప్యూర్ సౌల్ యు ఆర్ ద ఓన్లీ వన్ కంటెస్టెంట్ కమింగ్ విత్ నో కాంట్రవర్సీ అండ్ నో ఫైన్స్ ఓన్లీ కమ్ విత్ పాజిటివ్ వైబ్స్ చాలా చాలా పాజిటివిటీ సీరియస్లీ మామూలుగా ఇవన్నీ ఇట్లాంటి పాజిటివిటీ చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అసి ఒక యాక్ట్రెస్కి పాజిటివిటీ రావడం అనేది చాలా తక్కువ నాకు తెలిసి అది బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి రావడం అనేది ఇంకా చాలా తక్కువ సి టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో పీపుల్ దాని పాజిటివిటీతో బయట యునో రంపించారు అని అంటే ఐ ఐ ఫెల్ లైక్ లైక్ సీరియస్లీ ఐఎమ్ వెరీ బ్లెస్డ్ సూపర్ మేడం ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక దాంతో బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి అయితే ఇంతైనా ఉంటుంది బట్ నాకే షాక్ అయ్యింది ఓకే ఫైన్ సో వాట్ ఈస్ వసంతి ఇన్ సైడ్ అది జనాలు చూశారు చూశారు ప్లస్ అది లైక్ చేశారు మెయింటైనింగ్ హిస్ ఫిజిక్ అండ్ ఫెయిర్నెస్ నాకు వచ్చిన అదే నీలో అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అమ్మాయి కాబట్టి నాకు అనుకోండి ఇవన్నీ తినడం మానేయాలి మీరు ఫుడ్ బ్లాక్ పెట్టుకొని ఫిజిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అరే దమ్ముంటే ఇది పెంచరా నువ్వు తెలుస్తుంది అందుకే మీ ఫిజిక్ గురించి అడిగారు ఇది నాది కాదు రండి నాలా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే వారం కూడా రెస్టారెంట్ మీద దాడి చేయాలి నేను ఇప్పుడు కొంచెం లావ్ ఎక్కాలి అందుకే నేను వచ్చా ఇక్కడికి బాగా ఫుల్ గా తిందామని అయితే వారం కోసారి రండి ఇద్దరం కలిసి తిందాం సెవెన్ కేజెస్ తగ్గిపోయానండి బిగ్ బాస్ హౌస్ ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు వెయిట్ చూసుకోండి నా మీద ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో మీ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ ఎవరు మై ఫేవరెట్ ముందు శ్రీహాన్ ఉండేవాడు హీఈస్ మై ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ ఇప్పటి కూడా బట్ ఇప్పుడు ఇనాయా అయింది నాకు వసంతి గారి ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఇన్ బిగ్ బిగ్ బాస్ విఐపి రూమ్ ఎప్పుడైతే సి మేము వెళ్ళింది ఫస్ట్ టైమే బిగ్ బాస్ హౌస్ కి మేము వెళ్ళాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని మాకు కూడా లోపల ఎందుకు ఇలా అవుతుంది ప్రతిసారి సో బయట ఎలా ఉంది సీజన్ ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్ మాకు మైండ్ లో ఏం పోర్ట్రేట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది సో అలా అయిపోయింది లోపల ఏం చేద్దాం మీరు వసంతి వారు ఎలిమినేటెడ్ అని నాగార్జున గారు చెప్పంగానే మీ మైండ్ లో మీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నారు అప్పటికప్పుడు ఏమి రన్ అయింది బ్లాంక్ I was like, with smile I came out. With smile I came uh, local to Chanu. With smile I came out. And then. And then after that, yeah. 10 weeks and then it's not a normal journey. Yes, yes, yes. That too, I mean, without Antaka Pradha PR, you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. Just because of your game. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. That's what I want. <laughs> సో ఆ మూమెంట్ ఏదైతే నాకు సార్ యు ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ అన్నారో అప్పుడు ఆహా రామ్మ బయటికి రా అంటాడు 
గుడ్ ప్రాంక్ సార్ ఆల్రెడీ నా బాలర్ చేయాలి పెరిగి ప్రాంక్ అని అడుగుతాను లేదు సీక్రెట్ రూమ్ అని అనుకోలేదు బట్ ఎందుకంటే గీతు బయట వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి గీతునే ఉంచలేదు సీక్రెట్ రూమ్ లో మమ్మల్ని వెళ్ళి ఏం చేస్తాం మేము సీక్రెట్ రూమ్ లో ఇన్ని రోటీలు తిన్నారుగా రోటీలు లేదు మనం మెస్సీ రోటీ తిన్నాం చీజ్ రోటీ తిన్నాం నెక్స్ట్ గార్లిక్ నాన్ తిన్నాం అజ్వాన్ రోటీ తిన్నాం బాగుంది అది బాగుంది అన్ని బాగుంది ఈ మూడిట్ కన్నా నా ఫేవరెట్ ఇది అయింది బాగుంది చాలా బాగుంది స్టార్టర్స్ తిన్నారు స్టార్టర్స్ లో మనం ఫిష్ తిన్నాం ప్రాన్స్ తిన్నాం పెట్టేస్తారు తినేద్దాం అంతే మిమ్మల్ని చూసి మాట రావట్లేదు మేడం పేర్లు అడుగుతుంటాయి అసలు బేసిక్ గా అదేంటంటే బాహుబలి బిర్యానీ మేడం బాహుబలి బిర్యానీ త్రీ బిర్యానీస్ వస్తాయి మేడం ఒక ముగ్గురు కూర్చొని దాడి చేయొచ్చు దాని మీద మనం బాహుబలి బిర్యానీ కాంపిటీషన్ పెట్టుకుందాం ఛాలెంజ్ ఆ పక్కన మీరు ఈ పక్కన నేను కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోట వామో లేదండి అదంతా వద్దు నాతో ఈ ఛాలెంజ్ అనంటే నేను నాకు నేను కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి గోష్ బిర్యానీ మ్యామ్ ఓకే ఫస్ట్ ఫస్ట్ నల్లీ గోష్ ఈ మధ్య హైదరాబాద్ దట్టు తెలంగాణ స్టైల్లో నల్లీ గోష్ పడుతుంది మేడం మీ ఫేవరెట్ గుడ్లు వచ్చినాయి మేడం ఇక్కడికి హౌస్లో గుడ్లు తిని తిని ఒక ఒక టేస్ట్ చేద్దాం ఏందో దీంట్లో నాకు మ్యాజిక్ తెలుసు మేడం తీసుకొని చెప్తాలి చెప్పండి చెప్పండి ఏం లేదు ఒక సెకండ్లో గుడ్ మాయం అయిపోద్ది పోతాను అనే పోతాను నాకు ఇది వద్దు సార్ నేను టేస్ట్ చేస్తాను కానీ మీకోసం ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ గుడ్ అన్ని తిని చెప్పండి ఏది బాగుందో అది నేను తీసుకుంటా అన్ని తింటే ఏ ఊరు తింటారండి బాబు మేడం మీకు బేసిక్ గా అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటుంది వస్తారు క్యారెక్టర్ బాగుండాలి లాయల్ గా ఉండాలి ఏ సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఏ సినిమాలో అయినా పర్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ ఏ సినిమా క్యారెక్టర్ అయినా పర్లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బ్రో ద వే షీ హెల్స్ రీసెర్చ్ విత్ హర్ లెక్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఇంత చిన్నగా ఉన్న ఈమెకి అంత పవర్ ఉందని అనుకోలేదు అసలు అంట అట్లా ఉంటుంది మనతో యాక్చువల్గా గేమ్ పెట్టి ఆడారు మేడం మరి మీరు ఆడింది చూశారు చూసింది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేశారు మీ ఆటని ఆ సిచ్యువేషన్లో ఐ మీన్ నిజంగా కొంచెం చూస్తానికి మీకన్నా రీసెర్చ్ అక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు జస్ట్ కబడ్డీ ఆటలో కాలర్ లెట్కి రాబేస్తే అలా నిజంగా మేము అనుకోలేదు ఓ అమ్మ ఏంది పిల్లల్ని ఎట్లా ఎట్లా ఉంటుంది ఎంత బాగా ఆడుతుంది అనే సెన్స్ మాకు వచ్చింది మీకేమనిపించింది ఆ మూమెంట్లో ఎలాగని అవ్వ ఈ పాట ఆపేయాలని మీది అంటే ఎందుకంటే అక్కడ నా మట్టి ఇట్స్ ఇండివిజువల్ గేమ్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నేనే కాపాడుకోవాలి మీరు ఒక్కళ్ళే అక్కడ జరిగింది మిగిలిన ఇండివిజువల్ వాళ్ళే జరగలేదు అక్కడ చూసాము మీరు చదువు క్వశ్చన్ చదవండి సింధి గారు నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మీ నెగిటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ తర్వాత పాజిటివ్ ప్లేస్ కూడా చెప్పండి బిగ్ బాస్లో మీ హెయిర్ కట్ చేసినప్పుడు మీ ఫీల్ ఎలా ఉంది అన్న ప్లీజ్ పిక్ తీసుకు వచ్చాను మేడమే పిక్ చేసుకున్నారు చెప్తాను ఆన్సర్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాయ్ ఫ్రెండ్ నాకు లేడు ఓకే ఐమ్ సింగిల్ బట్ ఐమ్ నాట్ రెడీ టు మింగిల్ బట్ నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా అలా చెప్పండి మేడం ఏం పర్లేదు నా పేరు చెప్పేసుకుని నేను అనుకోను నాకు మొహం అంటారండి ఏమి లేవు మీరు ఏమి ఇబ్బంది పడకండి హ్యాపీగా చెప్పండి హెయిర్ కట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ యొక్క ఫీలింగ్ ఆ టైంలో మా మమ్మీ బయటికి వెళ్ళాక చీపురు కట్ట తిరగేసి కొడుతుంది అని ఫీలింగ్ ఉంది బట్ నేను ఇది ఇష్టంతో చేసుకున్నాను బిగ్ బాస్ కోసం చేసుకున్నాను బిగ్ బాస్ గుర్తుకు చేసుకున్నాను నేను ఈ హెయిర్ కట్ బట్ ఈ హెయిర్ కట్ వల్ల చాలా క్యూట్ గా ఫేజెస్ అన్ని చాలా బాగా పడ్డాయి ఇది నాకు ప్లస్ అయిందని అనిపిస్తుంది నాకు ఏం చేసినా మంచికే అని హెయిర్ కట్ హెయిర్ కట్ చేసింది మంచికే అయింది నా లైఫ్ లో ఇలాంటి హెయిర్ కట్ నేను ట్రై చేయలేదు ఇంతవరకు బట్ ఇప్పుడు ట్రై చేశారు బాగా ట్రై చేశాను అది ఒకటి అయింది తనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ప్రపోజ్ చేశాను కొంచెం రిప్లై ఇస్తూ లేదు అనుకోండి డైరెక్ట్ గా చేస్తేనే ఏం పట్టు అట్లా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చేసావు అంటే నువ్వు పోయి ఏంటి నువ్వేమనుకోవద్దు బాబు అలసిపోయిన బ్రతుకులు కొంచెం ఆశ కనపడేసరికి ఆపుకోలేక అడిగేశాడు అంతే అలా ఏం లేదండి సారీ నేను చూసుకోలేదు నెక్స్ట్ అన్న నువ్వు క్వశ్చన్స్ అడగకపోయినా పర్లేదులే కానీ మేడం మీరే చదవండి నువ్వు క్వశ్చన్స్ అడగకపోయినా పర్లేదు కానీ మా పాపతో మాత్రం పులిహోర కడుపు 
అండ్ పులిహోర కలపకన్న ఏంటి మా మ్యూజిక్ సిస్టమ్ లో మాకు వదిలే అన్న అంట యాక్చువల్గా మా వాళ్ళు అలవాటు పడిపోయారు ఎవరైనా హీరోయిన్స్ ఇలా వస్తే సరదాగా ప్లట్ లేదు చేస్తారు ఏంటి లేదు బ్రో యాక్చువల్లీ బికాస్ షీ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ అబౌట్ శ్రీ సత్య ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ రేవంత్ వాళ్ళిద్దరి గురించి అంటే మీ మాటలు నా మాటల్లో ఎక్కువ వీళ్ళిద్దరితో ఎక్కువ నేను రేవంత్తో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను సో కంపేరింగ్ టు శ్రీ సత్య సో శ్రీ సత్య రేవంత్ వీళ్ళందరూ ఒక ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి అంత నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసేది అయితే శ్రీ సత్యతో ఏమీ లేదు ఐ మీన్ హౌస్లో అండ్ రేవంత్తో కొంచెం క్యూట్ కాన్వర్జేషన్ నడిచేది అంతే దాని మించి ఇంకేం లేదు ఇద్దరు ఇద్దరు సో స్వీట్ ఎవరు ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు మీరు బాగా ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యారు ఎలిమినేట్ ఆరోహి వెళ్ళిపోయినప్పుడు థర్డ్ వీక్ ఆరోహి వెళ్ళినప్పుడు చాలా అయింది అండ్ సుదీప అక్క సుదీప గారితో కూడా సుదీప గారితో బీటుకు వచ్చిన తర్వాత ఈ బిగ్ బాస్ హౌస్ మేట్స్లో ఎవరైనా మీరు కలిసారా ఎవరిని కలవలేదు బట్ ఫోన్ ఫోన్లో మాట్లాడాను సూర్య ఆరోహి అండ్ సుదీప గారు మేడం యాక్చువల్గా మీ నవ్వు చాలా బాగుంటుంది సీరియస్ చదువుతున్నా మీ నవ్వు రంగాలనే నాకు లాలో కవిత కూడా వచ్చి కవి 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 కూడా వచ్చాడు నాలో ఉన్న కవి నిద్ర లేచి తానం వాడుతున్నాడు సీరియస్లీ మీ నవ్వుకి నేను ఫిదా అయిపోయాను అందుకని ఒక కవిత చదువుతాను మేడం అడవిలో తిరిగేది పంది మీ నవ్వు చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మామూలు న్యూస్ కూడా హాట్ న్యూస్ అయితే బేడికలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాను మేడం ఎవరో ఒకళ్ళు మమ్మల్ని తోగులు చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు బంగారం బట్టలు వేసుకుని బేడి తిరుగుతుంటే ఎవరు వదులుతారు మేడం బాహుబలి బిర్యానీ అండి ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బిర్యానీస్ వస్తాయి ఆ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బిర్యానీస్ ని మేము సర్వ్ చేసుకుని తినేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇది టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి యాక్చువల్గా చూడగానే ఈ డ్రెస్ లో చాలా పద్ధతి ఉన్నారు మేడం మీరు సీరియస్ ఏ డ్రెస్ వేసిన పద్ధతి ఏంటండి ఈ ఐదు నిమిషాలు డిస్కషన్ కి మామినేట్ చేసారంటే నేను ఐదు వారాలు కూడా ఉన్నా అక్కడ కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ గా చెప్పేవాయ్యాంట్ చాలా ఉన్నాయి ఈ సెవెంటీ డేస్ లో ఏదని వెతకను నేను సరే గుర్తు అది ఆ విషయం తలుచుకోగానే బాగా నవ్వు వచ్చి ఐ మీన్ భలే ఉంటుంది ఆ ఫీల్ బాగుంటుంది అనుకున్న మూమెంట్ ఏదన్నా అన్ని అన్ని మిక్స్డ్ అందుకే ఫస్ట్ రాగానే మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ అని అన్న ఇది పర్టికులర్ ఎమోషన్ ఎత్తాలంటే చాలా కష్టం బిర్యానీస్ బాగా ఉన్నాయి మేడం ఇంకా చాలా బాగుంది చాలా రోజులకి బిర్యానీ తింటున్నా ఏ అవునా వచ్చిన తర్వాత కూడా జస్ట్ ఏదో ఆర్డర్ తిన్నా కానీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా రొయ్యల పొలవు యాక్చువల్గా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగున్నాయి మనకి ఇక్కడ చిట్టి ముత్యాలు అంటే దొన్న బిర్యానీ అవును అది వచ్చి చిట్టి ముత్యాలు రైస్ వేరు మేడం ఓకే చిట్టి ముత్యాలు రైస్ వేరు దొన్న బిర్యానీ ఫ్లేవర్ వేరు మేడం వసంతి కృష్ణన్ ఫస్ట్ నేను కృష్ణన్ చూడంగానే సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణ తమిళనాడు అటు సైడ్ అనుకున్నా కృష్ణన్ అంటే 
కృష్ణన్ అంటే మా డాడ్స్ నేమ్ యాక్చువల్లీ ఓకే మీ ఫాదర్ నేమా మా డాడీ నేమ్ నేను పెట్టుకున్నాను ఇండస్ట్రీకి ఒక పేరు మారుస్తారు కదా సో నా పేరు నేను ఎందుకు మార్చుకోవడం అని మా డాడీ పేరు తెచ్చి పెట్టుకున్నాను అదే లాస్ట్ లో పెట్టేశారు యా అంతే ఫస్ట్ లో చూడగానే బిగ్ బాస్ వెల్కమింగ్ అవర్ నెక్స్ట్ కండిషన్ వసంతి కృష్ణ అంటే కృష్ణన్ కృష్ణన్ ఏంటి తమిళ చూస్తేనే తెలుగు దబ్బ దబ్బ మాట్లాడుతుంది పిల్లలు ఇదేంటి కృష్ణ పేరు పెట్టి తెలుగు నేను మాట్లాడుతుందని థాంక్యూ సో మచ్ తెలుగు మాట్లాడాలని నొప్పుకున్నారు మాట్లాడారు సీరియస్లీ మా యాక్టర్గా ఫుడ్ అయితే ఆసంగా ఉంది మేడంతో ఇంట్రాక్షన్ అవుతూ అవుతూ తెలియకుండానే చాలా చాలా రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయితే మేము తినేసాము ఎస్ మేడం నాకు కొంచెం స్పైసీగా అనిపిస్తుంది మీకు స్పైసీగా ఉందా స్పైసీ లేదండి అంతగా అంత స్పైసీ లేదా నేను బాగా తింటా స్పైసీ టాప్ ఫైవ్ ఎవరు నా దృష్టిలోనా రేవంత్ ఇనాయా ఆది రెడ్డి గారు కీర్తి అండ్ షిహాన్ ఇది ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు అది నాకు తెలీదు నాకు తెలీదు అమ్మా సరే నెక్స్ట్ వీక్ నేనే ఎలిమినేట్ అయ్యాను అని నేనే దాని నుంచి బయట రాలేకుండా ఉన్నాను నన్ను కూర్చోని పెట్టి నెక్స్ట్ వీక్ ఎలిమినేషన్ ఎవరు అని అడుగుతారు ఎంత దారుణం ఇది ఫుడ్ పెట్టి సరే మేడం మీరు బయటికి రాగానే మీ ఫ్యామిలీ ఐ మీన్ వాళ్ళు మీతో షేర్ చేసుకున్నది అబౌట్ గేమ్ గాని గురించి ఐ మీన్ ఏం చెప్పారు మీకు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా మమ్మీ గురించి చెప్ చెప్పాలంటే బయటకు రాగానే ఎందుకు వచ్చావని అడిగింది వెళ్ళిపో నాయ మళ్ళీ అని అన్న ఇంత తొందరగా ఎందుకు వచ్చావని తను అనింది అండ్ ఇంకొకటి హెయిర్ గురించే ఆల్మోస్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎవ్రీ వన్ అబౌట్ నా హెయిర్ అంటే ఇష్టం నా ఫ్యామిలీకి ఇన్ఫాక్ట్ నాకు కూడా నా హెయిర్ అంటే ఇష్టం అంత ఈజీగా ఎలా కట్ చేసుకున్నావు అనే క్వశ్చన్ సో పెళ్లి కావాల్సిన అమ్మాయిని కదా ఆల్మోస్ట్ అందరు అబ్బాయిలకి హెయిర్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఈ హెయిర్ తో ఎవరు ఇష్టపడరు అని నేను బిగ్ బాస్ హౌస్ లోనే ఫిక్స్ అయిపోయాను బట్ బయట వచ్చి ఈ హెయిర్ కే ఇష్టపడ్డారు సో యాక్చువల్లీ కాన్వర్జేషన్ బయటకు వచ్చిందో ఏమో తెలియదు కానీ హెయిర్ కట్ చేసుకున్నప్పుడు నేను కాన్వర్జేషన్ పెట్టా బయటకు వెళ్తే నాకు పెళ్లి పెళ్ళి అవ్వదు ఈ హెయిర్ తో ఎవరు చేసుకోరు అందరూ నన్ను చిన్నపిల్ల అంటారు అని వచ్చింది తర్వాత <laughs> 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 నేను కదా చేయాల్సింది వాళ్ళు చేస్తారండి అది యు ఆర్ సో స్వీట్ ఊరికే అన్నాను జోక్స్ అపార్ట్ అసలు జోకే తీసుకుంది అన్ని ఏ పాట్ ఏ పాట్లు బాటిల్ కొంటే జోకులు మన దగ్గర చెప్పాను మళ్ళీ పంచి నాగార్జున గారి గురించి మీ వర్డ్స్ లో ఫస్ట్ నేను బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చాక ఫస్ట్ ఎవరిని మిస్ అవుతా అంటే నాక్ సర్ ని ఎవ్రీ వీకెండ్ సర్ కోసం వెయిట్ చేసేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు చూడలేకపోయాను అన్న బాధ నాక్ సర్ గురించి చెప్పాలి అని అంటే అందరికి తెలుసు హిస్ సో స్వీట్ పర్సన్ అండ్ నా గేమ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి బయట నుంచి ఇన్పుట్స్ ఏదైనా కూడా డైరెక్ట్ నాకు లైవ్లో చెప్పడము అవన్నీ నేను తీసుకొని నాకు ఎక్కువ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారని అనిపించింది నా గేమ్ విషయంలో సార్ అయితే సో హిస్ సో స్వీట్ సచ్ ఎ స్వీట్ హార్ట్ డన్ మేడం మీకు సాటర్డే సండే ఎపిసోడ్ ఒకేసారి కదా షూట్ చేసేది 
అంటే పొద్దున సాయంత్రం సాటర్డే టూ ఎపిసోడ్ షూట్ చేస్తారు ఇక గ్యాప్ మరి ఆ రోజు అంత వంట అదంత ఎలాగండి రెడీ అయ్యి అక్కడే కూర్చుంటారు కదా రెడీ అయ్యి అక్కడే కూర్చొని దానికి తగ్గట్టు వంట కూడా మేమే చేసుకోవాలి ఎవరు పంపిరు బయట పొరపాటు ఒక్క మొక్క కూడా రాదు బయట నుంచి బయట నుంచి రాదు మేము రిక్వెస్ట్ చేసినా రాదు దారుణంగా రాబ్బా నేనైతే రెండో రోజు వస్తా రెండో వారం కాదు మీరే వండుకోండి మీరే చావండి మీరే ఏమన్నా చేసుకోండి లోపల నుంచి ఒక పర్సన్ రారు ఐ మీన్ లోపలికి అందుకే ఫుడ్ విషయంలో గొడవలు ఇన్ని జరుగుతుంది దేవుడా పాలు గ్యాస్ లేదంటున్నారు కప్పు గుడ్డి అస్సలు మొన్న అమ్మ ఎనయ్య గారిది నాగార్జున గారిది మంచి టోల్ అయింది అది మీరు చూసుంటే కలపాలి ఎన్ని కప్స్ వేయాలి అనేది ఓకే ఓకే అప్పుడు అనేది వాసంతి గారు అడిగితే ఏం చెప్పేవాళ్ళు అని పిలిచిందప్పుడు నాకు టీ పెట్టడమే రాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను పాలు టీ కాఫీనే తాగను ఈ గొడవలు జరుగుతుంటే నేను ఇలా కూర్చొని ఉంటాను నా థ్యాంక్ గాడ్ నాకు ఈ బాధలు లేవు అనుకొని కూర్చోవాలి అస్సలు లేవు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ యాక్చువల్గా అక్కడ బిగ్ బాస్ లో మీ ఫుడ్ ఐ మీన్ పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఏం తింటారు ఏంటి ఒకసారి నాకు చెప్పండి మార్నింగ్ ఫ్రూట్స్ ఒక ఎగ్ ఇస్తారు ఫ్రూట్స్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ ఇడ్లీ దోశ ఇడ్లీ ఇడ్లీ అసలు చూడలేదు లోపల దోశ అయితే మాకు ఏదో లగ్జరీ బడ్జెట్ లో మేము తెచ్చుకుంటాం అది ఒక రోజు వస్తుంది అంతే మిగతా అన్ని రోజు డైలీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఫ్రూట్స్ నైట్ మిగిలిన మార్నింగ్ ఎత్తి పెట్టుకొని దేల్ డూ ఎగ్ రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ అలాంటివి చేసుకుంటాం కర్రీస్ గా చేసుకుంటాం ఎక్కువ వచ్చేది పప్పు పప్పు అండ్ కూరగాయలు ఉంటాయి కదా అవి అనిపించింది వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ సీజన్ లో వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళకి మీ సజెషన్ ఏంటి మీ గురించి అడుగుతున్నారు కదా నాది కాదు నాకు అసలు లేదు అంటే నేను చెప్తున్నా మీరు ఇంత ఫుడ్ బ్లాగ్స్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి ఫుడ్ కోసం చాలా బాధపడతారు దాని కింద కూర్చొని అంత తినసొచ్చా లోపల ఒక పూట లేకపోతే టెన్ వీక్స్ ఉండగలరా ఇంత ఫుడ్ చూసి లోపల ఫుడ్ లేకపోతే నాని పంపించే నాకు అప్పుడప్పుడు మనసులో అనుకునేదాన్ని నేను ప్లీజ్ బయట నుంచి ఓట్ చాపండి రా బాబు నేను వచ్చేస్తా మెయిన్ గా ఈ ఫుడ్ చాలా ఇబ్బంది పడి ఇబ్బంది పడతాం కదా మేడం ఫుడ్ వల్ల అయితే మాత్రం ఐ మీన్ లేకపోతే అంటే ఏదో చాలా సిల్లి సిల్లి కూడా ఉంటుంది అండి బాబు సిల్లి సిల్లి అని మీకు అనిపిస్తుంది లోపల ఉండే వాళ్ళకి కాదు లోపల బిర్యానీ వచ్చిందంటే ఇంత బిర్యానీ వస్తే దానికి ఒక్క స్పూన్ వచ్చినా చాలని అనుకుంటాం మేము లోపల మా ఫీలింగ్ అది లోపల యాక్చువల్గా శ్రీహాన్ గారి మదర్ బిర్యానీ పడినప్పుడు గీతు పక్కన వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు చెబుతుంటే మనకి ఇలా అనిపిస్తుంది బట్ ఆన్ సీరియస్ నోట్ నేను బిగ్ బాస్ నోట్ బయటకు వచ్చిన చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను అండ్ వాళ్ళు కూడా చెప్పింది ఇదే లోపల వచ్చిన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఫుడ్ వాళ్ళు న్యూట్రిషన్స్ అని బాగానే పంపిస్తారు లోపలికి సో ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఎంత తింటానో దానికన్నా మంచిగానే తింటాను లోపల ఎందుకంటే అక్కడ నో డయట్ నథింగ్ ఏమీ లేదు బాగా మంచిగా తింటా బట్ అయినా కూడా సన్నగా సిక్స్ కేజీస్ టు సెవెన్ కేజీస్ తగ్గేశాను అని అంటే నేనే కాదు అందరూ తగ్గారు లోపల ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆట కోసం స్ట్రెస్ ఈ రకంగా ఒళ్ళు తగ్గాలని బిగ్ బాస్ చాలా మంది అడిగారు ఎస్ బొల్లు తగ్గాలండి బిగ్ బాస్ కెళ్ళాలి నన్ను తీసి మా నాన్న కొడుతున్నాడు జిమ్ము గిమ్ము బిగ్ బాస్ తీసుకుపోయి పడేది ఇంకా ఆశ అంతే ఉందో తల్లి బొల్లు తగ్గుతాను బయటకు వచ్చేస్తాను అంతే కదా అది సింపుల్ గా ఉంటది నువ్వు నోర్ మూసుకోవా అంటే మేడం జున్ కూడా టేస్ట్ చేయండి ఒకసారి అది మనకి ఆర్గానిక్ జున్ మనకి రెడీమేడ్ చేసింది కాదు లైవ్ బై దే స్వీట్ నేమ్ ఏంటి కాంప్లిమెంటరీ స్వీట్ కాంప్లిమెంటరీ స్వీట్ తినండి మేడం ఫుల్ సెవెంటీ వీక్స్ సారీ 
సెవెంటీ డేస్ నేను ఏదైతే లోపల ఉన్నానో మొత్తం తీర్చేసుకున్నా నేను ఇక్కడ మొత్తం తిని తీర్చేసుకున్నా అంతే ఒరే ఈరోజు ఏమైనా పౌర్ణమే మరి బయటకు వచ్చారండి మీరు మేడం ఇంతకీ అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటే నచ్చుతారు అబ్బాయి ఎలా ఉంటే నచ్చుతారు అంటే రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు ఒక తల దాని దగ్గర ఉన్నా ఓకే టెన్ ఆన్ సీరియస్ నోట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వైష్ణవి గ్రాండ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ అస్ ఫర్ దిస్ ఆస్పీషియస్ లంచ్ మామూలుగా లేదు చాలా రోజుల తర్వాత ఏదో పెద్ద మార్దాన్ చేసినట్టు ఉన్నా నాకైతే మాత్రం ఎంత హెవీ నేనైతే చేసి ఆపాను మేడం ఆపట్లేదు అసలు ఆ డెబ్బై రోజులు ఇది కనపడుతుంది ఇక్కడికి అవును సీరియస్ నోట్ మేడం నేను ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ చదువుతున్నా ఉన్న ఐ మీన్ చూసాము అంటే ఓపెనింగ్లో బిగ్ బాస్ చూసంటే ఏదో రెగ్యులర్గా ఉంటుంది అది అనుకున్నా కానీ బట్ మీరు మీ యొక్క ప్రజెన్స్తో మీ యొక్క బ్యూటీతో మీ యొక్క డ్రెస్సింగ్ స్టైల్తో మొత్తం మాలాంటి వాళ్ళందరూ కట్టిపడేశారు సీరియస్గా చెప్తున్నాను ఇదైతే మాత్రం అండ్ నేనే కాదు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మీకు బాగా నచ్చారు అది ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో మా ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు అండ్ చాలామంది ఇళ్ళల్లో కూడా మీరు బాగా నచ్చారు మన తెలుగు అమ్మాయి చూస్తానికి చాలా బాగుంది అండ్ ఫైట్ ఇవ్వాల్సిన దగ్గర ఫైట్ ఇచ్చారు అండ్ చాలా బాగుంది అంటే మీరు అందరితో బాగా కలిసిపోయారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ విషయం నచ్చింది మాట్లాడతా సరదాగా ఉండటం అది నచ్చింది అంటే చీటింగ్ మాటి గొడవ పెట్టుకోవాలా చీటింగ్ మాటి గొడవ పెట్టుకుంటే రెండు వారాలు ఉంటే వాళ్ళేమో కానీ నాకు ఇది బయట వచ్చాక చెప్పారు గొడవ పెట్టుకోవాల్సిందండి గొడవ ఎందుకు గొడవ ఉంటే గొడవ పెట్టుకుంటాను గొడవ లేకపోతే నేను ఇలా వెళ్ళి దూరం ఏదో గొడవ పెడతామే ఆడ గొడవ పెడితే రెండు వారాలు ఉండే వాళ్ళు రాసిచ్చేవాడు అది నేను వసంతి అవన్ కదా లోపల గొడవ పెట్టుకుంటా బయట ఎలా ఉన్నారు లోపల అలా ఉన్నారు మేము లోపల ఎలా చూసామో మేడం బయట రంగా ఇంట్రాక్షన్ అది ఆ స్మైల్ గీలు యాక్చువల్ నేను చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చా మాట్లాడదాము చేద్దాము అని ఏం లేదు బేసిక్గా బికాస్ ఆఫ్ బ్యూటీ మొత్తం కుట్టిపడేశారు డెన్ మేడం ఆఫ్టర్ చెప్తున్నా కదా ఈ యొక్క బిగ్ బాస్ జర్నీ మీకు చాలా మంది ఇందులో చాలా మంచి పేరు తెచ్చింది చాలా మంచి గుర్తింపు తెచ్చింది ఇదే విధంగా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా మీరు ఇంకా మంచిగా చేసి నెక్స్ట్ చేసే మీ సినిమా ప్రమోషన్స్ కూడా టేస్టీ తేజ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ ఈస్ ద ఇంట్రాక్షన్ టేస్టీ తేజ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫుడ్తో పడగొట్టేసావు దాని తర్వాత నీకు మాటలు తో ఆబ్వియస్లీ పడగొట్టేసావు మాటల కన్నా ఫుడ్ టేస్టీగా ఉంది అందుకే టేస్టీ తేజ అయ్యా దాన్ని మేము ఫైనల్గా ఫుడ్ ఇక్కడ మీరు తిన్న ఐటమ్స్లో ఏం బాగుంది ఏంటి ఒకసారి చెప్పరా నాకు ఇది అమెరికన్ జిలైట్ నచ్చింది అమెరికన్ జిలైట్ నచ్చింది అమెరికన్ జిలైట్ అండ్ యాక్చువల్గా ఐ మీన్ స్టార్టర్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఫుడ్ టూ ఫైవ్ ఐటమ్స్ చికెన్ తిన్నాం మటన్ తిన్నాం ఫిష్ తిన్నాం చేపలు తిన్నాం అండ్ వెజ్ సిగార్ తిన్నాం ఈ ఐటమ్ ఐటమ్స్లో మీకు నచ్చిన టూ ఐటమ్స్ చెప్పండి వెజ్ సిగార్ వెజ్ సిగార్ అండ్ ఇస్ చికెన్ క్రిస్పీ చికెన్ మేడం ఫేవరెట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి రోటీస్లోకి వచ్చేపాటికి అజ్వాన్ రోటీ గార్లిక్ నోటి ఇంకో రెండు పెరుగు నోరు తిరగని రోటీస్ కూడా ఉన్నాయి అజ్వాన్ రోటీ బాగుంది మీకు అజ్వాన్ బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బాహుబలి బిర్యానీ దీనిలో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బాగుంది మూడు బాగుంది ఏది బాగాలేదు చాలా బాగుంది ఓకే డన్ వైష్ణవి గ్రాండ్ లో మీకు ఫుడ్ ఎలా నచ్చింది ఎలా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైష్ణవి గ్రాండ్స్ అనేది ఇంటీరియర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగా నచ్చింది వెరీ గ్రాండ్ వెల్కమ్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వైష్ణవి గ్రాండ్స్ అండ్ ఫుడ్ మాత్రం వేరే లెవెల్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇక్కడికి నన్ను తీసుకొని వచ్చి నాకు అన్ని టేస్ట్ చేయించారు థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదం యాక్చువల్గా ఈ వైష్ణవి గ్రాండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫుడ్ కాదు బ్యాంకెట్ హౌస్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ సపరేట్ షూట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి మనకి నెక్స్ట్ ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ చేసుకోవాలని కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఉంది అండ్ ఓపెన్ స్కై బార్ కూడా ఉంది ఇది అయిపోగా నెక్స్ట్ ఆ వీడియో కూడా ఒకటి చేద్దాము బ్రదర్ మీరు ఈ రెస్టారెంట్ పెట్టి ఎన్ని నెలలు అయింది టూ మంత్స్ అండి టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ లోనే బేబత్సంగ్ ఊపే వస్తుంది ఈ యొక్క జేఎన్టి కేపీహెచ్పి ఏరియాలో మంచి పేరు వచ్చి నా సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా మంది సజెస్ట్ చేశారు ప్రో వైష్ణవి గ్రాండ్ లో ఫుడ్ చాలా బాగుంది ఒకసారి వెళ్ళి టేస్ట్ చేయండి అని బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఇది నాట్ ఓన్లీ రెస్టారెంట్ బ్యాంకెట్ హాల్స్ కానీ మనకి సపరేట్ గా రూమ్స్ కానీ స్కై బార్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని తెలిసింది అందుకని నేను ఇక్కడికి వచ్చి అవి కూడా మీకు చూపిస్తాం ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ బ్యాంకెట్ హాల్స్ ఉన్నాయంట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రదర్ మాకు రూమ్స్ బ్యాంకెట్ హాల్స్ స్కై బార్ అవి చూపించి తప్పకుండా ఓకేనా ఇది నేను గ్రౌండ్ ఫ
అండ్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇది ఏరియా ఎక్కడంటే కరెక్ట్గా జేఎన్టీ మెయిన్ రోడ్ మీదే కాబట్టి హైదరాబాద్ ఏదైనా పనుల మీద వచ్చిన వాళ్ళని ఇక్కడ దిగి ఇక్కడే ఫుడ్ ఇక్కడే కమ్మక బెడ్ మళ్ళీ బస్సు బయటికి వెళ్ళగానే రోడ్డు మీద బస్సు ఏమన్నా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా అందరికీ వెసులుబాటుగా ఉంటాయి అయితే అండ్ నాకు సింపుల్గా చాలా బాగుందన్న అబ్బో టీవీ కూడా ఇచ్చేసారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వ్యూ ఆహా ఓకే ఇదిగో మన మెట్రో యాపీకి ఇటు కనబడతానే ఉంది డన్ చాలా అయితే చాలా బాగుంది ఇంకా హ్యాపీగా ఒక టూ త్రీ మెంబర్స్ వచ్చి సపరేట్ హ్యాపీగా స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫైనల్గా ఫిఫ్త్ ఫ్లో ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్కి అయితే వచ్చేసాం ఇది ఏంటంటే బ్యాంకెట్ హాల్ అన్న ఎంతమంది అన్న కెపాసిటీ ఇక్కడ ఇక్కడ మామూలుగా ఎన్ని బ్యాంకెట్ హాల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ బ్యాంకెట్ హాల్స్ ఫోర్ ఉన్నాయా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఒకటి ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ రెండు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఒకటి ఓ మొత్తం ఫోర్ బ్యాంకెట్ హాల్స్ అంట ఆల్మోస్ట్ అది చూద్దాం ఇక ఫ్యామిలీ అన్న నీకు ఎందుకు పుట్టినప్పటి నుంచి మొత్తం ప్రతి ఫంక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడే అండ్ ఫుడ్ కూడా మొత్తం మీదే సప్లై సో అక్కడ మామూలుగా బ్యాంకెట్ హాల్ కెపాసిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయన్నా ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఒకటి ఉంటుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ 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 టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది డన్ హండ్రెడ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దాకా బ్యాంకెట్ హాల్ సపరేట్ మనకి డైనింగ్ సెషన్ సపరేట్ ఉంటుంది మన ఫంక్షన్ కావాలంటే మన స్పేషియస్గా ఉంటుంది అండ్ ఇదిగో మనకి ఆడియో వీడియో ఐ మీన్ ఆ పర్మిషన్ కూడా మొత్తం మీరే చూసుకుంటారు కదా దానికి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు గెస్ట్ చాయిస్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ విల్ అరేంజ్ అంటే మనకి ఫుడ్లో వెజ్ నాన్ వెజ్ ఏదైనా కానీ కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా గెస్ట్ చాయిస్ అల్టిమేట్గా గెస్ట్ ఆల్వేజ్ రైట్ గెస్ట్ ఏం కావాలంటే అది అరేంజ్ అదే ఫుడ్ కూడా వీళ్ళే సప్లై చేస్తారు అండ్ దానికి సంబంధించిన ఐ మీన్ మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇవ్వగా వంద నుండి పన్నెండు వందల మంది దాకా ఎవరైనా ఎక్కడైనా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు కంటే ఆ ఒకేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈవెంట్ స్మాల్ ఈవెంట్ ఎనీ ఈవెంట్ అండ్ వీళ్ళు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను నేను మీరు ఎవరికి కావాలనుకుంటే జేఎన్ టూ కుకట్పల్లి ఈ ఏరియాస్లో ఇది ఐ మీన్ ఎక్కడి నుంచే వచ్చేయచ్చు లొకేషన్కి మాత్రం బట్ చాలా లావిష్గా ఉంది చాలా రీజనబుల్ ప్రైసెస్ కూడా ఉంటాయి నాకు తెలిసి ఇది బెస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే ఇది పార్కింగ్ వేజ్ ఫుడ్ వేజ్ ది బెస్ట్ అన్నట్టు మనకి వేరే కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే మనకి ప్లేసెస్ ఇస్తారు పార్కింగ్ మళ్ళీ అవైలబిలిటీ ఉండదు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ కార్స్ బట్టే ఫెసిలిటీ ఉంది ఇక్కడ ఇంకా అంతకంటే ఏం కావాలి చెప్పండి పార్కింగ్ ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉండవు అండ్ నెక్స్ట్ అన్న దీని ఎదురుగా స్కై బార్ కూడా ఏదో ఉందన్నారు దా అది కూడా చూపిస్తారు మాకు వెళ్దాం స్కై బార్ ఓపెన్ బార్ వచ్చేసాము అన్న సూపర్ ఉంది యాక్చువల్గా ఇది మధ్యాహ్నం మనం మూడు నాలుగు ఇన్నప్పుడు షూట్ చేస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ నుండి ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్తో ఇక్కడ వచ్చి రచ్చ రచ్చ చేసేయచ్చు ఇంకో లైవ్ మనకు మ్యాచ్లు ఇదిగో మన ప్రొజెక్ట్ ఉంది లైవ్ స్క్రీనింగ్ అంతా నడిచింది కాకపోతే ఓపెన్ ఎయిర్లో ఈ రకంగా మనం ఫ్రెండ్స్తో చిల్ అవడం అనేది సూపర్ సార్ చాలా బాగుంది ఈ రోజుల్లో ఐ మీన్ ప్రజెంట్ అయితే ఇది బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది కూడా ఓపెన్ బార్ అనేది ఇది పెడదాం అన్న కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందని మామూలుగా ఓపెన్ బార్ కాకుండా ఇప్పుడు క్లోజ్ రూమ్ బార్ అది అయితే ఉంది వాకింగ్ ఉండేవాళ్ళు కంపల్సరీ ఇక్కడ ఒకటి ఉండాలి దట్ లైవ్ అట్మాస్ఫియర్ స్కైక్ అనేది కొంచెం అది బాగుంటుంది ఆ లుక్ అది చాలా బాగా వస్తుంది బ్రదరు మీరు యాక్చువల్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ చెఫ్ అంటే ఏం చేస్తారు మామూలుగా మొత్తానికి కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని మా షెఫ్ల కండకి సజెషన్ ఇచ్చి ఫుడ్ టేస్ట్ చేస్తాను ప్రతి ఫుడ్ నేనే ఫుడ్ టేస్ట్ దాని సూపర్ బ్రో అండ్ నెక్స్ట్ బిర్యానీస్ బ్రదర్ పెట్టాడు బిర్యానీస్ ఏమో పోతా ఉంటే లోపల లొట్లు వేసుకొని వెళ్తానే ఉన్నాయి బ్రదర్ ఒకటి చూద్దాం మీ చెఫ్లు అందరూ అదృష్టవంతులయ్యా మీరు కాదు మిమ్మల్ని చేసుకోబోయేవాళ్ళు మీ పిల్లలు మీ పిల్లలు కమ్మ ఇంట్లో హ్యాపీగా వండి పెడతారు కదా అలాగే మేమంటే బయటికి పోయి తినాలి వీళ్ళకైతే ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ ఉంటుంది ఏమంటావు నిజమే సార్ మీరు ఎంత చెప్పినా కానీ ఇంట్లో ఉంటే ఇంట్లో ఫుడ్డే ఉంటుంది హోటల్ ఫుడ్ ఎంత చేసినా కానీ ఆర్టేశ్వరే ఇటేశ్వరే హోటల్ ఎంత తిన్నా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అయితే చేసిన ఆర్టేశ్వరే ఉంటుంది అంతే అంటే వాళ్ళు ఎంత బాగా చేసిన ఆర్టేశ్వర ఇది చూసా ఇంట్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సపరేట్ చేసి పెడతారంటే అర్థమైంది వాళ్ళు చేసిన ఫుడ్ అంటున్నా సార్ వాళ్ళు చేసిందా దగ్గరే నేర్చుకున్నాం కదా ఓయ్యమ్మా ఏందయ్యా వీళ్ళు బ్రదర్ రత్నం గారు మీరేం చేశారు సార్ మీరేం చేస్తారు మామూలుగా నేను పొలవులు పొలావులు టేబుల్ పప్పులు మొత్తం సౌత్ ఇండియన్ సంబంధించిన మొత్తం సూపర్ ఇందాక మీరు ఏదైతే పచ్చిమిర్చి కోడి పొలం మీరేం చేసింది అద్భుతంగా చేసావు బ్రదర్ చాలా బాగుంది అండ్ బ్రదర్ మీరు చైనీస్ తెలుగు వచ్చా నీకు మరి చైనీస్ అన్నది ఓకే నువ్వు చేసేది వంట చైనీస్ అంతే నువ్వు చైనీస్ ఏం కాదు ఇప్పుడు మాకు చేసిన దాంట్లో నువ్వేం చేసావు
మంచి మంచి సక్సెస్ మీకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు టేస్టీ తేజ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ మీ అందరి ముందు కలుస్తాను అండ్ అప్పటిదాకా ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టేస్టీ తేజ అండ్ వసంతి కృష్ణ గారు కూడా ఫాలో అవ్వడం మామూలు కూడా దగ్గర ఊపేస్తున్నారు బయటకు వచ్చారు ఇక్కడ నుండి అసలు స్టార్ట్ అయింది ఇది ఒక ఫేజ్ డెఫినెట్ గా దీని నుంచి ఇంకొక ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది ఆ అప్ కమింగ్ ఫేజ్ కి నా తరఫున మా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ కూడా విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ గుడ్ లక్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీరియస్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యా